హలో మై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ముందుగా కొత్తిమీరను సన్నగా తరుక్కొని శుభ్రంగా మంచి నీటితో టూ త్రీ టైమ్స్ బాగా కడుక్కోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక పొడి గుడ్డ మీద కొత్తిమీరను వేసి ఎండలో బాగా ఆరపెట్టుకోవాలి నీరు అనేది అసలు ఉండకూడదు బాగా ఆరపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి కదా మనకు నీరు అనేది అసలు ఉండకూడదు బాగా ఆరాలి సో ఫ్రెండ్స్ కొత్తిమీర బాగా ఆరిపోయింది కదా ఇప్పుడు కొత్తిమీరను ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడి రోట్లో దంచుకుంటాం అనమాట రోట్లో అయితే బాగా టేస్ట్ వస్తుంది మిక్సీలో అయితే అస్సలు బాగోదు సో అందుకని చెప్పేసి నేను రోల్ని శుభ్రంగా కడిగేసి ఇది నీరు లేకుండా మరి నీరు అస్సలు తగలకూడదు కదా మన పచ్చడికి అందుకని శుభ్రంగా రోకల్ని రోల్ని శుభ్రంగా కడిగేసి తుడిచేస్తున్నాను తడి లేకుండా సో ఇప్పుడు కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇందాక కడిగి శుభ్రం చేసుకుని ఆరబెట్టుకున్న కొత్తిమీర కల్లుప్పు వేరుశనగ నూనె చింతపండు వెల్లుల్లిపాయలు ఎండుమిర్చి ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ మెంతులు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా గ్యాస్ వెలిగించుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి ఒక స్పూన్ మెంతులు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఇవి వేసి వేయించుకుందాం సో ఇవి బాగా వేగాలన్నమాట సో వేయించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సో వేగాయి కదా సో వేగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఇవి ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుందాం సో వచ్చిన ఎండుమిర్చి ఆవాలు మెంతులు జకర్ని కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం సో ఇలా కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు అదే కడాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని కొత్తిమీరను వేసి వేయించుకోవాలి సో కొత్తిమీరను బాగా మగ్గించుకుందాం సో బాగా మగ్గింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చింతపండు వేసుకుందాం చింతపండు వేసి కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి సో ఈ చింతపండు వెల్లుల్లిపాయ కొత్తిమీర బాగా వేయించుకుని 
సరిపోతుంది వేయించుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు దీన్ని రోట్లో దంచుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ కొత్తిమీర చింతపండు వెల్లుల్లిపాయల మిశ్రమం వేసి రోట్లో వేసుకుని దంచుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు దంచుకుందాం ఫ్రెండ్స్ రోట్లో ఇలా దంచుకుంటేనే మనకి పచ్చడి అనేది బాగుంటుంది సో అందుకని సో ఇది బాగా దంచుకోవాలి ఆ చింతపండు వెల్లుల్లి కొత్తిమీర బాగా దంచుకోవాలి సో చూ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉప్పు సరిపడ కల్లుప్పు వేసి దంచుకుందాం తర్వాత మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి మెంతులు ఆవాలు జీలకర్ర పేస్ట్ వేసి దంచుకుందాం ఒకసారి అటు ఇటు తిప్పుకొని మళ్ళీ దంచుకుందామని సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ బాగా అయి నలిగింది పచ్చడి అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో బెల్లం ఫ్రెండ్స్ బెల్లం యాడ్ చేసాం సో మళ్ళీ దంచుకుంటూ దంచుకోవాలి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పచ్చడి అనేది బాగా అయ్యింది ఇప్పుడు పోపు కోసం అదే కడాయిలో కొన్ని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వెల్లుల్లిపాయలు వేసి వేయించుకుందాం నెక్స్ట్ జీలకర్ర ఆవాలు వేసి వేయించుకుందాం ఈ పోపుల నాటికి వేరుశనగ నూనె అయితే పచ్చడి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో అందుకని నేను వేరుశనగ నూనె వాడాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ పోపులోకి మనం దంచుకున్న కొత్తిమీర కొత్తిమీరను వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ కొత్తిమీర పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఈ పచ్చడి వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో కలుపుకుని తింటే ఆహా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ బాయ్